一六三六，大家好，我是尹浩天，我是尹浩文。这是疫情两年后，我们第一次去比利时拜访歌友。从二零二二年的四月八号呢，到五月三号，总计二十六天的行程，我们马不停蹄跑遍比利时所有的省份去拜访歌友。趁着日照充足，晚上九点才天黑，这次拜访了二十九位的比利时歌友，还有一位的荷兰歌友，行程是满满满。就这次为大家介绍一下怎么租车。那到布鲁塞尔机场之后呢，出关，那搭电梯之后到二楼，二楼之后就会到这边，这里是有很多租车柜台，在这里。那我们这一次租的呢是 Avis 的车。那我之前在网络上就已经先定好我所有的需求，包括日期啊、人数啊、保险啊什么之类，都已经定好。所以我们现在要做呢，就是去柜台，然后 check in 就好了。在这边很方便，就租车的话，机场出来的话就直接到，找得到这个租车的柜台。然后我已经事先在网站上面订好我的车了，所以现在就是等它 check in 就好了。刚刚都已经 check in 完成，也拿到我们的钥匙了，现在就要去停车场把我们的车开走 ，Go。找到我们的车了，我们的车停在第六十六号的位置。江江，来看一下我们这次租的 SUV， 赞赞。哦，看起来很不错。那首先就是要检查车有没有什么受伤，像这边有刮痕，他其实已经有跟我讲过了。右门，那来看看后面，后面看起来没啥问题，侧面看不到。先这样，好来哦，历史性的一刻。就可以开始准备那个临时开车之旅啦。租车就觉得在玩，好爽啊！好，这次呢，我们在比利时的第一次加油。那这个是柴油车。那这个系统是全自动的，所以我们要先用这个机器，就是付款。不过我们信用卡还是过不了，所以我们就是用现金付。那油价也蛮贵的哦、喔，它的油价是一公升一点九欧元，折合台币的话，一公升要接近接近六十块钱，好贵哦。好，这样就可以了。没有人的加油站，出发喽！开车前往下一站。开到这种地方，<笑>幸好还有看到车，这条刚这个路还算大，我们刚刚只有一个一条
一台车可以过的路，有点紧张，怕走到田里面。好、啊，这几天我们这些行李就是放在我们这个小黑里面，租车的这个看一看。其实总共有两个大箱的行李箱，然后跟两个这个是登机箱，然后跟我们的背包跟这个大的扎件物品。然后我们这一次就是放在这个里面，后车厢其实没有到很大，但是足够放下三个行李箱。然后跟我们的坐座啊，就是全部塞满，后座是没有办法坐人的，只能坐行李。那我们今天已经完成了这一趟的旅程，感谢我们的小黑，这次为我们努力付出。虽然他是手牌的车，然后是柴油的，在路上熄火了不少次，但还是非常感谢小黑。我们这次租车就到这边，算是画下一个完美的据点。接着就等账单啦。OK。最后，喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享、开启小铃铛。下次见，拜拜。